ஜாக்கி சினிமாஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஜாக்கி சேகர் இந்த எபிசோடு வந்து பிக் பாஸ் சீசன் டூவில் வந்து நித்யா அண்டு பாலாஜி ரெண்டு பேருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அவங்க வந்து நேற்று வந்து ஒரு லெட்டர் வந்தது அவருக்கு அதில் வந்து நான் வந்து ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்ட் ஒன்லி அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணி அனுப்பிச்சிருந்தாங்க அதுக்கு யாஷிகா கூட சொல்லியிருந்தாங்க ஏன் அந்த லெட்ரு இப்போ வந்து நான் இந்த லெட்ரு வந்து வராமலே இருந்துக்கலாம் ஜனனி சொன்னப்போ அந்த லெட்ரு வந்து வந்தது தான் வந்து நல்லது ஏன்னா அவர் ஃபேமிலியை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இது தான் உண்மை நல்ல வரும் அவர் தெரியணுன்றதுக்காக இந்த லெட்ரு வந்திருக்கலாம் அப்படின்றத யாஷிகா மிக சரியாக சொன்னாங்க அந்த விஷயத்தை பற்றி தான் இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகின்றோம் ஜாக்கி சினிமாஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் வாய்ஸ் ஓவர் சாயினிங் குட் ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம எமோஷ்னலி பண்டல் ஆகிடுறோம் எல்லா விஷயத்துலையுமே சரி தவறுகளை நாமளே உடனே வந்து முடிவு எடுத்துடும் ஒரு சின்ன ஒரு காட்சியை பார்த்துட்டு நம்ம உடனே வந்து அதுக்கு வந்து முடிவுரை தெளிவுரை விரிவுரை எல்லா உரையும் எழுதுகிறோம் இன்னும் திருக்குறள் பரிமையாளர்கள் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எழுதுறதுல நம்ம வந்து கில்லாடினு வச்சுக்காங்களேன் நான் எப்பயுமே திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது தான் இது ஒரு கேம் இதை வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து கூடுமானவரை எமோஷனல் பண்டலாக ஆகாமல் இதை தனி தின்று பாருங்கள் அதுதான் வந்து இந்த கேம் நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுக்குற ஒரு விஷயம் அப்படின்றத நான் சொன்னேன் யாஷிகா சொன்னது வந்து என்னென்னா அந்த லெட்ரு ஏன் இப்போ வந்துச்சு அது வந்து வந்ததுக்கு கரெக்டான காரணம் தான் சொல்கிறாங்க ஜனனி வந்து இதை அனுப்பாமல் கூட இருக்கலாம் அப்படின்னாங்க இதில் அந்த வீட்டில் இருக்கிற முந்தாது கூட சொன்னாங்க இது வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து போஷிகாவை வச்சு இவராக எழுதியிருக்கோம் நித்தியா தான் எழுதி அனுப்பிச்சிருக்கணும் அப்படின்றதையும் அவங்களும் வந்து அதுக்காக வந்து சொன்னாங்க இப்போ எல்லாருமே என்ன சோசியல் மீடியாலாம் சொல்கிறாங்கன்னா நித்தியா ஹெட்வெட் பிடிச்சவ அவள் வந்து இந்த மாதிரி பொண்ணை வச்சு எழுதி வச்சிருக்கா இது வந்து சேரணும் இல்லை ஒரு பொண்ணுடைய வாழ்க்கை இல்லை ஒரு குழந்தையோட வாழ்க்கை இல்லை அப்படின்ட்டு இவங்க தனியாக வந்து அதுக்கு ஒரு முடிவுரை தெளிவுரை இவங்க ஒரு ஜட்மெண்ட் ஆகி ஒரு எழுதி பேனா நீ இப்போ உடைக்கிற வேலையெல்லாம் இவங்க வந்து சோசியல் மீடியாவில் செஞ்சுட்டுருக்காங்க அதற்காகவே இந்த வீடியோவை நான் செய்யணும்னு நினச்சேன் மிக முக்கியமாக இந்த வீடியோ செய்வதற்கு இந்த இந்த பார்வையை மிக விரிவாக விசாலமாக ஆக்கிய தோழி தமிழ் மற்றும் பாம்பே சேர்ந்த ஷியாமலா அவங்களும் அந்த இந்த விஷயத்தை மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அப்போ வந்து இது கரெக்டாக இதை நம்ம செய்யணும் அப்படின்ற அந்த உந்துதலை இந்த இருவரும் ஏற்படுத்தினார்கள் என்பது உண்மை ஸோ இல்லை நான் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் தான் சொல்லுவேன் ஜாக்கி அதாவது வந்து ஒரு பர்சனை பர்சனாக ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இண்டிவிஜுவலாக நம்ம வந்து முதல்ல இண்டிவிஜுவலாக பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா சி கரெக்ட் தான் ஒருத்தர் வந்து பார்க்கும்போதே அவங்கள பற்றி ஒரு அபிப்பிராயம் வச்சுட்டு நம்ம பார்ப்போம் இவன் கரெக்டாக இருப்பான் இவன் என்ன இப்படி இருக்கான் அப்போ இவன் இது கரெக்டாக அப்படின்னு ஒரு அபிப்பிராயம் வச்சு பார்க்கறது வேற பட் அவங்க நடித்த அவங்க அவங்க நம்ம வந்து ஒரு காட்சியில் பார்க்குற அஞ்சு நிமிஷ காட்சியோ பத்து நிமிஷ காட்சியோ இல்லை நமக்கு டைரக்டாக தொடர்பில்லாத ஒரு விஷயத்த பற்றி அவங்கள பற்றி யோசிக்கிறதோ என்னை பொறுத்தவரையும் தப்பு ஏன்னா சாரி ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ஏன்னா என்னை பொறுத்தவரையும் என்னென்னா நமக்கு வந்து இது இன்சிடென்ட்டுங்க நமக்கு வந்து இது வந்து இன்சிடென்ட்டு இது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு கடந்து போகிற ஒரு ஒரு நிமிஷம் டிவி பார்த்துட்டு அன்னி கடந்து போகிற விஷயம் அவ்வளோதான் அந்த ஒன் ஹவர் அவ்வளோதான் பட் அவங்களுக்கு அது வாழ்க்கை எக்ஸாக்ட்லி வாய்ஸ் ஓர் நீங்கள் சொன்னது ரொம்ப கரெக்டு நான் என்ன இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்த சொல்ல விரும்பணும்னா எமோஷ்னலி பண்டல் ஆனதுனால தான் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு முடிவையும் ஒரு தீர்வையும் அவங்க வந்து இந்த லெட்டர் எப்படி எழுதலாம் எப்படி இருந்தாலும் ஒன்று சேர்ந்துருக்கணும்ல இந்த எழுபத்தஞ்சு நாள் அவங்க வந்து நிறைய ரொமான்ஸ் எல்லாம் பண்ணாங்களே அப்போலாம் எங்கே போச்சு புத்தி அப்படிலாம் நிறைய சோஷியல் மெசேஜஸ் மெசேஜஸ் வந்து வலைதளங்கள்லேயும் சரி ட்விட்டர் மர மற்ற சோஷியல் மீடியா பார்க்க முடியுது பட் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் அவங்க வெளியே வந்ததுமே அவங்க கொடுத்த மொதல் பேட்டி நான் பாலாஜியை விட்டு விலகிவிட்டேன் அவங்க வந்து ரொம்ப வந்து கேட்டுக்கிறதுனால தான் இதில் வந்து நான் வந்து இணைஞ்ச மாதிரிலாம் வந்து சில பண்ணோம் சிலது வந்து அவங்க வந்து விஜய் டிவி வந்து டிஆர்பிக்காக அதை வந்து கட் பண்ணிவிட்டேன் நான் கதிரி அழுதுனால தான் என்னை வெளியே அனுப்பிச்சாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் அவங்க வந்து வெளியில் பேட்டி கொடுத்தாங்க அவங்க பேட்டி கொடுத்த எல்லா இடங்களுமே அவங்க தெளிவாக சொன்னது பாலாஜி என்னுடைய நண்பர் தான் அவங்கசரம் அவங்க கூட சேர்ந்து வாழ எண்ணம் எனக்கு இல்லவே இல்லை அப்படின்றத அவங்க தெளிவாக வலியுறுத்திட்டே வராங்க அப்படி தெளிவாக வலியுறுத்தி கொண்டு வரும்பொழுது இந்த லெட்ரு இப்படி வருது வந்ததும் கூட வந்து இவங்க வந்து அதை வந்து அதுக்கு வந்து இவங்க வந்து சேர்ந்து வாழணும் அப்படின்ற ஒரு முன்னுரிமையோ எடுக்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்குமான பிரிவுகளுக்கான மிக முக்கிய காரணம் என்னென்னா ஏழு வருட எட்டு வருட தாம்பத்தியம் அந்த தாம்பத்தியத்தில் அவர் ஏற்கனவே திருமணமாகி குழந்த இருக்கிற விஷயத்தை மறைச்சிட்டாருன்றது நித்யாவுடைய குற்றச்சாட்டு போஷிக மேலே இவ்வளோ ஆர்வமும் ஆசையும் காட்டுகின்ற பாலாஜி ஏன் வந்து முன்னாள் மனைவியுடைய குழந்த மேலே அந்த பாசத்தை அவர் காட்டல அதுவும் குழந்த தானே அப்படின்றது நித்யா வைக்கக்கூடிய விஷயம் இது வந்து இன்னும் வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த விஷயத்தை வந
புறம் பேசுவார் நம்ப மாட்டார் கேரக்டர் அசாசினேஷன் பண்ணுவார் சரக்கு அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பாலாஜி வேற சரக்கு அடிச்சதுக்கு அப்புறம் வேற இது வேற வாய் அது நாரவாய் கதையா அவர் வந்து நிறைய விஷயங்களை பேசுவார் இதுக்கு வந்து உதாரணம் ஏற்கனவே பிக் பாஸ்லேயே வந்து அவர் வந்து இந்த சீசன் ஃபர்ஸ்ட்லேயே வந்து அவர் வந்து நித்யா வந்து எரிஞ்சு வந்தது அதுதான் என்ன பாலாஜின்ற என்னை வச்சு தான் அவங்க உன்னை கூட்டாங்க அப்படின்றத எல்லார் எதிரிக்கும் திட்டினார் அசிங்க சிங்கமாக அப்போ திட்டினார் அப்போ அவங்க வந்து அழுதாங்க அப்போ வந்து யாரும் வந்து அவங்க பக்கம் வந்து நிற்கலை அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்க என்னை கூட்டாங்க நான் வந்தேன் ஒன்னை கூட்டாங்க நீ எப்படி வந்து ஓ ஓம் பேரை வச்சு கூட்டாங்களா என்னன்னு நினைக்கிற என்ன கூட்டாங்க நான் வந்தேன் அது எப்படி வந்து நினைக்கிற நான் அதனால இந்த இடத்துல வந்து பிளே பண்ணுறதுக்கு நான் வந்தேன் இன்னொன்று என் சார்பை வந்து நான் வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்கு ஒரு இடமாகவும் இந்த இடத்துல ஆக்கிக்கிறேன் அப்படின்றது அவங்க முன் வச்சாங்க இந்த ரெண்டு விஷயத்தையுமே அந்த பொண்ணு மிக சிறப்பாக செய்தார்கள் எப்பயுமே நம்மளுடைய கட்டமைப்பு என்பது எப்படின்னா அழகியல் சார்ந்து தோலை சார்ந்து அந்த டிகிரி அந்த என்ன சொல்றது பணம் காசு இதெல்லாம் வச்சுதான் நம்மளுடைய கட்டமைப்பே இருக்கு கொஞ்சம் லோவர் ப்ரொஃபைல இருக்கிறவனா அவனை வந்து ஒரு மாதிரி பாக்குறது கொஞ்சம் அழகா இருந்தா அவங்களும் ஒரு மாதிரி பாக்குறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாருக்குமே உண்டு இன்க்ளூடிங் மை செல்ஃப் அது எங்கெல்லாம் தலை தூக்குதோ அந்த இடத்துல தலையில் அடித்து மனசாட்சி படி பேசும்பொழுது உங்களுக்கு அது வந்து அந்த பேலன்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து சரி பண்ண முடியும் யாரும் முடியாமலாம் இல்லை ஏன்னா இது வந்து நம்மளுடைய பிளட்டில் நம்மளுடைய ஜீனில் கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் அந்த கட்டமைக்கப்பட்ட விஷயத்த வாசிப்பு அனுபவம் அனுபவத்தின் மூலமாகவும் அனுபவங்களின் மூலமாகவும் தான் இதை நீங்கள் வந்து சரிப்படுத்திக்க முடியும் நான் தப்பு சொல்லலை பட் இந்த கட்டமைப்பில் என்னென்னா நித்யா வந்து நிறைய பேர் அப்போ வந்து வெறுத்தாங்க பாலாஜி வந்து ஆனாதிக்க மனோபவத்தோடு கட்டில அசிங்க சிங்கமா திட்டும் பொழுது இன்னைக்கு மும்தாஜிக்கு வந்து பரிந்து பேசுகின்ற யாருமே அன்னைக்கு நித்யாவுக்காக பேசவே இல்ல அவங்களை ஆனா ரெண்டு பேரும் டிவோர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணிருக்காங்கன்றது யாரும் இங்க புரிஞ்சுக்கவே இல்ல ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி அவங்க அவங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கே யாருமே முன் வைக்கல அதே மாதிரி அவங்க நிறைய இடத்துல வந்து பாலாஜி வந்து அவங்க வந்து எப்படி ஜூஸ் கொடுத்தது எப்படி அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்தாங்க அப்ப அவங்க சொன்னாங்க எனக்கு எல்லாருமே கொடுத்தாங்க ஏன்னா அந்த பொண்ணு வந்து நிஜமாலுமே டாஸ்க்ல வந்து இந்த கையை வச்சு அந்த டேங்க் டாஸ்க்ல உட்காந்தாங்க கை எடுக்கவே இல்லை காலையில இருந்து சாயங்காலம் அந்த காலத்தை வச்சுக்கு உட்காந்த மனுஷி நவரவே இல்லையே அது நான் அந்த வில் பவர் சான்ஸ் இல்லை அப்ப எல்லாருமே கொடுத்தாங்க அப்ப பாலாஜியும் கொடுத்தாரு ஸோ பாலாஜிக்கு வேண்டுமானால் இந்த பிக் பாஸ் தளத்தில் அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லோரும் அட்வைஸ் பண்ணாங்க சென்ட்ராயன்லேருந்து மும்தாஜில் இருந்து எல்லாருமே அட்வைஸ் பண்ணாங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துருக்கோம் கமல் முதல் கொண்டு சேர்ந்துருக்கோம் அப்போ வந்து அப்போ வந்து நித்யா முன் வைத்த ஒரே வாரம்னா அவர் வந்து இன்னமும் மாறல அவர் அசிங்க சிங்கமாக தான் பேசிகிட்டு இருக்காரு அப்படின்னும் பொழுது சரி ஷோவுக்கு கூட்டம் வந்தோம் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றாகி அனுப்பிச்சு வச்சோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல பேருன்றதாக கூட விஜய் டிவி நிர்வாகம் பிக் பாஸ் எல்லாருமே நினச்சிருக்கலாம் பட் அதே நேரத்தில் கமல் என்ன பண்ணாருனா அவர் கோவத்தெல்லாம் குறைச்சிட்டாரு ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்துருங்க அப்படின்ற மாதிரி அவரும் சொன்னார் ஸோ எல்லாமே நம்புறாங்க ஆனால் வெளியே வந்து இன்னமும் பாலாஜி மாறவில்லை நான் கடைசி வரை அவருடைய தோழியாக வேண்டுமானால் இருக்கிறேன் மனைவியாக இருக்கிறேன் எந்த சம்பந்தமும் இல்லைன்றத அவங்க வெளியே வந்த அடுத்த செகண்ட் பிரிண்ட் மீடியாவாக இருக்கட்டும் யூடியூப் மீடியாவாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயும் அவங்க அவங்களுடைய தரப்பு முன் வச்சாங்க இதெல்லாம் தெரிந்து கொண்டும் இதெல்லாம் தெரிந்து கொண்டும் இன்னமும் வந்து நித்யா வந்து இவங்க வந்து சேர்ந்துடணும் வாழணும் இவ வந்து இது மாதிரி சரி கிடையாது இந்த முடிவு எடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு அந்த குழந்தைக்காக பண்ணணும் எல்லாம் ஓகே சரிங்க ஏழு வருஷம் சண்டை முடிவே இல்லை இதுக்கு பிறகு போலீஸ் ஸ்டேஷன் போயிருக்காங்க கோர்ட்டு கேஸ் அலைஞ்சிருக்கிறாங்க இவர் பேர் வந்து அசோசினேஷன் பண்ணியிருக்காரு இவங்களுடைய பேரை வந்து மீடியா மூலமாக அவர் வந்து கெட்டு போக வச்சுருக்காரு எல்லாத்தையும் அந்த பொண்ணு தாங்கிட்டு கோர்ட்டில் கேஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கு அப்போ தான் இந்த விஷயத்துக்கு வந்து அப்போ தான் நித்யா உங்களுக்கும் தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க இந்த எழுபத்தஞ்சி நாளில் அவர் வந்து மாறிட்டார் ஏன் ஒன்றா சேர வேண்டிய தரேன்றீங்க நூறு நாள் நூற்றி அஞ்சு நாள் பிக் பாஸா நூற்றி அஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் இதே பாலாஜி ஒரு மாறாம மாறி ஏத்துக்கிட்டாருன்னா நம்மளுக்கும் சந்தோஷம் எல்லாருக்குமே சந்தோஷம் இல்லையா பட் அதுக்கான அஷுரன்ஸ் யாராவது கொடுக்க முடியுமா நீ கொடுக்க முடியுமா நீ கொடுக்க முடியுமா நீ கொடுக்க முடியும் கிடையாது 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 அதுதான் நான் சொன்னேன் எல்லாருக்குமே இது வந்து இன்சிடென்ட் அவ்வளவுதான் இது ஒரு மாதிரி ஒரு இடத்துல ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துகிட்டு இருக்கு அவ்வளவுதான் பட் அவங்க இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது ரியாலிட்டி அவங்களுக்கு அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது வாழ்க்கை நமக்கு அது ஒரு பொழுதுபோக்கு விஷயம் கதை பேசுறோம் அதை பத்தி நம்மளும் அவங்கள மாதிரி பொருளி பேசுறோம் அதை பத்தி ஜாலியா இருக்கு அடுத்தவங்க வீட்டு விஷயம் அதை பத்தி பேசுறோம் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம ரியலைஸ் பண்றோம்
ஸோ வெளியிலேருந்து பார்ப்பதற்கு ஒரு ஷூவோ ஒரு இதுவோ எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் செருப்பு உள்ளார கடிக்கிறதும் அது எவ்வளோ பெரிய உறுத்தலாக இருக்கிறதும் அதை அணிந்து கொண்டு இருப்பவங்களுக்கு தான் தெரியும் கொஸ்டம் வெளியிலேருந்து ஒரு பார்வையாளர் அது நிஜமாகவே தெரியாது ஸோ அதே நிலைப்பாட்டை தான் வந்து இன்றைக்கி நம்ம எல்லோரும் நினச்சி செருப்பு நல்லா இருக்குது அழகாக இருக்குது சூப்பராக இருக்கு அதை போட்டு தான் போனால் என்ன ஆயிரத்தி நூறுவா கொடுத்து வாங்கியிருக்கு அப்படின்ட்டு ஆனால் போட்டு கொண்டு போகும்பொழுது அந்த வழி வேதனை வந்து நடப்பவனுக்கு தான் தெரியும் அந்த மாதிரி நித்யா போடுவோட நிலைப்பாடு என்னன்னா அவர் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிருக்கிறாரு இன்னைக்கு அவர் தீந்திட்டே சொல்றாரு என்னால் நம்ப முடியல ஐ ஹாவ் லாட் ஆஃப் பெயின் அது ஒரு ஆளை மாறலாம் மாறாமலும் போகலாம் இன்னைக்கு நீங்க வந்து சேர்ந்துருக்கணும் சேர்ந்துருக்கணும் சொல்ற நீங்க எழுபத்தஞ்சு நாள் கழிச்சு முன்னாடி என்ன சொன்ன சேர்ந்த சந்தோஷம் தான் ஒருவேளை எழு நூத்தி அஞ்சு நாள் நூத்தி எண்பத்தி நாள் இருபது நாளுக்கு அப்புறம் அவர் போய் இதே ஒரு ஒரு நாள் வந்து சரக்கடிச்சுட்டு போய் என்னை விட்டு போனல்ல பத்தியா என்ன செஞ்சும் பத்தியா திரும்பி என் காலடியில் வந்து உழ வச்சும் பத்தியா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னாலும் ஒரு வார்த்தை சொன்னாலோ இல்லை சார் கடிச்சுட்டு நிறைய விஷயங்கள் பேசினாலோ அதை நீங்கள் வந்து பஞ்சாயத்து பண்ணுவீங்களா அதை நீங்கள் சரி பண்ணுவீங்களா அந்த அந்த தைரியம் உங்களுக்கு இருக்குதா இல்லை அதை பொறுப்பு நீங்களாம் ஏற்றுக்குவீங்களா இன்றைக்கு கருத்து சொல்கிற அத்தனை பேருமே நான் கேட்குறேன் மிக மோசமான வார்த்தைகளாக பேசினாருன்றதுக்கு இந்த விஜய் டிவியில் இந்த சீசன் டூலே வந்து ஆதாரம் இருக்கின்றது என்னால தான் வந்து அப்படின்னாரு பட் ஓரளவுக்கு அட்வைஸ் பண்ண பண்ணதான் அவர் வந்து கொஞ்சம் மாறின மாதிரி இருந்தாரு முழுசா மாறினாரு யாருக்கு தெரியும் நாளைக்கு நாளைக்கு இவ்வளவு விஷயத்துக்கு வந்து அவர் திரும்பவும் மாற மாட்டாரு என்ன நிச்சயம் இன்னொன்னு இன்னொன்னு அவர் எவ்வளவு நெருக்கமாக பழகினாலும் அவரை பற்றி ஒரு புறம் பேசுதல் அவர்கிட்ட இருந்து தவிர்க்கவே முடியாத ஒரு விஷயமா இருக்கு நீங்க நல்லா அவருக்கு அனுச்ச லெட்டர்ல நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் பாலாஜி நீங்க இன்னமும் புறம் பேசுற நேரத்துல தயவு செய்து யாரா இருந்தாலும் முகத்துக்கு நேராக சொல்லுங்க பின்னாடி பேசாதீங்க அப்படின்றது அந்த பின்னாடி பேசுறது எவ்வளவு பெரிய ஒரு தவறான செயல் அப்படின்றத அவங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா அவங்களுடைய கேரக்டர் அவங்க அசோசியேஷன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதுதான் இன்னைக்கு கேஸ் நிக்குது அதனாலதான் யூ ஆர் மை ஃப்ரெண்ட் உன் குழந்தை ரைட் நான் வச்சிருக்கேன் நம்ம கடைசி வரை தோழியாக இருப்போம் என்பது அவருடைய நிலைப்பாடு நீங்க முடிவுரை தெளிவுரை ஜட்ஜ்மெண்ட்லாம் நீங்க எழுதாதீங்க அப்படி நீங்க எழுதீங்கன்னா அது நீங்க பாத்திரமா இருக்க முடியுமா அப்படின்றத யோசிச்சுக்காங்க பட் இதுல என்ன நம்ம எப்பயுமே நாம் இன்க்ளூடிங் யாரா இருந்தாலும் இப்ப நம்ம பார்க்கும்போது அது எமோஷனலா எந்த உள்ளார இறங்கிடுறோம் அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நல்லது தான் நீங்க நினைக்கிறது வந்து தப்பே கிடையாது இப்போ வியூவர்ஸ் வந்து இதுக்காக சண்டை போட்டுக்கிட்டு கோஷிக்காகவும் ஒன்னா இருக்கும் போகணுன்றதுலாம் கரெக்ட் தான் நீங்க சொல்றதெல்லாம் கரெக்ட் தான் பட் எமோஷனலா இன் இன்வால்வ் ஆகாதீங்க யாருக்குன்னு நீங்கள் எமோஷனாக இன்வால்வ் ஆகாதீங்க ஒரு ஒரு தரப்பு பக்கத்தையும் நியாயத்தையும் அலசுங்க அப்புறம் நீங்கள் ஒரு முடிவு கூறுங்க ஒருவேளை அந்த முடிவு உங்களுக்கு பிடிச்சதாக கூட இருக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சதாக கூட இருக்கலாம் பெரும்பான்மையான முடிவு அப்படி சொல்லுதுன்றதுக்காக நீங்கள் அதையே சொல்லாதீங்க உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை சொல்ல பழங்க இங்கே எல்லா இடத்துலையும் இப்போ ஒரு 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 ட்ரெண்ட் அது ஆக்சுவலாக படம் எப்படியா இருக்குன்னு கேட்டால் இவனுக்கு பிடிச்சது சொல்ல மாட்டான் எல்லாரும் நல்லா தான் இவனு நல்லா இருக்கணும் இவனுக்கு அந்த படம் பிடிச்சிருக்கா பிடிக்காது உனக்கு பிடிக்கலாம் பிடிக்கலன்னு சொல்லு இன்றைய அளவும் காற்று விலை எல்லாரும் வந்து மனிதத்தை நிறுத்த படத்துல மோக மோசமான படம் சொல்லுவாங்க எனக்கு பிடிச்சதுல அந்த படம் தான் ரொம்ப அற்புதமான படம் சமீப காலத்துல வந்த படங்கள்ல நீதானையன் பொண்ணு வசந்தமும் சரி எனக்கு பிடிச்சது காட்டு விலை எத்தனை வேணும் பார்க்கலாம் நான் ரிலேட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த படத்தை ஸோ அந்த மாதிரி அப்ப எல்லாரும் ஐயோ காட்டு விலை நல்லா நிறைய நாமும் கழிவு ஊற்றணும் இப்ப நாம என்ன செய்யறது அப்படின்னா எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்காங்க நான் சொல்லுவேன் அதனால தான் எமோஷனலாக பண்டலாகி தயவு செய்து சேர்ந்து வாழணும் எங்கள் வீட்டில் எல்லா நாளும் காட்டிக்க அந்த மோடுக்கெலாம் நீங்கள் போகாதீங்க அவங்க அவங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது இந்த ஏழு வருட சண்டையில் தீர்க்க முடியாத விஷயத்தை எழுபது நாள் ஒருத்தர் மாறிட்டார் புத்திரம் ஆகிட்டாரு அப்படின்றதுக்காக ஒரு பொண்ணு ஏற்றுக்க முடியாதுன்றது தான் இந்தியாவோட நிலைப்பாடு நம்ம நிலைப்பாடு இல்லை இந்தியாவோட நிலைப்பாடு ஸோ அதை தான் அந்த பொண்ணு வந்து சொல்லிட்டு இருக்கு திரும்ப திரும்ப எல்லாம் இன்டர்வியூ சொல்லிட்டு இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா முக்கோணத்துல யோசி அப்படின்னு வாங்க ஜாக்கி என்ன சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா நான் ஆபீஸ்ல ஒரு டிசிஷன் எடுத்தாலும் சரி வீட்டிலேயே இருந்தாலும் சரி ஒரு பிரச்சனை ஃபேமிலி ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் சரி ஆஃபீஸ் ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் சரி அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னாக்கா ட்ரையாங்கிள் பேஸ்ல வந்து அதை யோசிக்க அப்படின்னு வாங்க ட்ரையாங்கிள் என்ன அப்படின்னாக்கா ஒண்ணு நாம என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அஸ் அ பர்சன் நான் எப்படி ஃபீல் பண்றேன் ஆப்போசிட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஹூ இஸ் இன்வால்வ் அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ மூணாவது பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் ரெண்டு பேருமே அல்லாமல் தனித்து நின்று வேற ஒரு பர்சனா தேர்ட் பர்சனா நின்று அந்த விஷயத்த ப
எல்லாரும் சொல்றாங்கன்றதுக்காக சேர்ந்து வாழுங்கள் எல்லாராலும் காட்டிக்கே போஷிக்காக அப்படி இல்லாம நீங்க வந்து அந்த முடிவுகளையும் தெளிவுரைகளும் எழுதாதீர்கள் வெளியே வந்து ஒருவேளை அவங்க இருவரும் இணைந்து வாழறாங்கன்னா இணைந்து இருக்கிறாங்கன்னா அது அதை விட சந்தோஷம் நம்மளுக்கு வேற எதுவுமே இல்லை ஆனால் நீங்க அதுக்கு முடிவுரை சொல்லி நீங்க இப்படி தான் இருக்கணும்ன்றத நீங்க ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்காதீங்க என்பதுதான் இந்த வீடியோ மூலமாக தெரிவித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயமும் கூட ஓகே இது பற்றின உங்களுக்கு நிறைய கருத்துக்கள் இருக்கலாம் அதை வந்து உங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் நீங்க தயவு செய்து பின்னூட்டங்களை நீங்க தெரியப்படுத்துங்க சைனிங்கா மீண்டும் வேறொரு எபிசோட் உங்களை சந்திக்கிறேன் உங்கள் ஜாக்கி சேகர் நன்றி வணக்கம்